வணக்கம் வெல்கம் டு தமிழ் ஃபுட் கார்னர் இந்த சேனலில் உள்ள வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும்னா ரெட் கலரில் உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எங்களோட புது வீடியோஸை உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்னைக்கோட ரெசிபி என்னன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் கடையில் வாங்குற மாதிரியே இருக்கிற மாம்பழ ஜூஸை வீட்லேயே எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நல்ல இனிப்பாக பழுத்த மாம்பழம் எடுத்துக்கோங்க மாம்பழத்தோட தோலை எடுத்துட்டு அதில் உள்ள சதைப்பற்றெல்லாம் நம்ம மிக்சியில் போட்டு பல்ப் மாதிரி இந்த மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கணும் அது நான் ரெண்டு கப் வச்சுருக்கேன் அதே கப்பில் ஒரு கப் அளவுக்கு மாங்காயை தோல் சீவி கொஞ்சமாக மட்டும் தண்ணி சேர்த்து மிக்சியில் நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கலாம் இதுக்கு நான் முக்கால் கப் சர்க்கரை சேர்க்க போகிறேன் ஒரு பாதி எலுமிச்சம்பழம் அது கூட அரை கப் தண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா ஜூஸில் கடைசியாக சேர்க்குறதுக்கு மூன்றரை கப் அளவுக்கு ஐஸ் வாட்டர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த பாட்டிலில் இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஒரு அடி கனமான பாத்திரம் இல்லாட்டி நான்ஸ்டிக் பாத்திரத்தை ஸ்டவ்வில் வச்சுட்டு அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மாம்பழ விழுது ரெண்டு கப் இருக்கு இல்லையா அது சேர்த்துடலாம் இது கூடவே ஒரு கப் அளவு மாங்காயோட விழுது சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாமே நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா கலந்துட்டு நல்லா கலந்தாச்சு இப்போ முக்கால் கப் சர்க்கரை சேர்த்துடலாம் இந்த சர்க்கரையை நல்லா கலந்து விட்டு இந்த சர்க்கரை வந்து நல்லா கரையணும் இந்த மாதிரி நல்லா கரைஞ்சி வந்துருச்சு இப்போது இதில் அரை கப் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்து இதை நல்லா கலந்துட்டு ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு நிமிஷம் வரைக்கும் இது ஸ்டவ்லேயே இருக்கட்டும் இப்போ ஏழு நிமிஷமாக நல்லா கைவிடாமல் கிண்டிகிட்டே இருந்தேன் இப்போ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த பாத்திரத்தை இறக்கி வச்சிடலாம் இது கம்ப்ளீட்டாக ரூம் டெம்பரேச்சர் வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் இது நல்லா ஆறிடுச்சு கொஞ்சம் கூட சூடு இல்லை இப்போது பாதி எலுமிச்சம்பழத்தோட சாறு சேர்த்துடலாம் ஆறுனதுக்கப்புறம் தான் எலுமிச்சம்பழம் சாறு சேர்க்கணும் இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நம்ம ஐஸ் வாட்டர் எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல அது வந்து எந்த கப்பால் நம்ம மாம்பழம் எல்லாமே சேர்த்தோமோ அதே கப்பாலேயே மூன்றரை கப்பு நல்லா சில்லுன்னு இருக்கிற தண்ணியை சேர்த்துடலாம் இந்த அளவு தண்ணி சேர்த்திங்கனா தான் மாம்பழ ஜூஸ் வந்து கரெக்டான திக்னஸில் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் கடையில் வாங்குற மாதிரியே திக்னஸில் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இந்த ஜூஸில் நம்ம எந்த விதமான ஆர்டிஃபிஷியல் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸும் சேர்க்காமல் பண்ணுறதுனால ரொம்ப சத்தானது உடம்புக்கு எந்த கெடுதலும் கிடையாது மாம்பழ சீசன் அப்போ நம்ம இந்த ஜூஸ் வந்து வீட்லேயே செஞ்சு வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கிட்டோம்னா ஒரு மாதம் வரைக்கும் கெட்டு போகாமல் நம்ம தேவைப்படுற போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த அளவுக்கு கன்சிஸ்டன்சி இருக்கணும் அப்போ தான் இது கரெக்டாக இருக்கும் இந்த ஜூஸ் வந்து நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கணுன்றதுக்காக நான் வடிகட்டி எடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு வடிகட்ட வேண்டாம் அப்படின்னா கூட நீங்கள் அப்படியேவும் சர்வ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி வடிகட்டிட்டு மேலே தங்குறத நம்ம தூக்கி போட்டுடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு திக்னஸில் இருக்கணும் ரொம்ப தின்னாகவும் இல்லை ரொம்ப திக்காகவும் இல்லை இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் கரெக்டான அளவு இது தான் இதுக்கு மேலே நீங்கள் ஐஸ் கியூப்ஸ்லாம் போட்டு சர்வ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஸ்வீட்னஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு அப்படியே இந்த மாதிரி சர்வ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப சுவையான சத்தான மாம்பழ ஜூஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் நீங்களும் இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னா தமிழ் ஃபுட் கார்னருக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி